ഹായ് ഗൈസ് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഒരു നെർവ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെയിനും സ്പൈനൽ കോഡും നേഴ്സും ഒക്കെയാണ് പക്ഷെ ഇവയൊക്കെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെല്ല് കൊണ്ടാണ് ആ സെൽസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ന്യൂറോൺ അല്ലെങ്കിൽ നെർവ് സെൽ മലയാളത്തിൽ നാടി കോശം എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോ ബ്രെയിൻ ആയിക്കോട്ടെ സ്പൈനൽ കോഡ് ആയിക്കോട്ടെ നെർവുകളായിക്കോട്ടെ അവയെല്ലാം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽ കോൾഡ് ന്യൂറോൺ ഓർ നെർവ് സെൽ ഒരു സെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ അതിനൊരു സൈറ്റോപ്ലാസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഒരു സെൽ ബോഡി ഉണ്ട് സാധാരണ സെല്ല് പോലെ പക്ഷെ ഈ സെല്ലിന് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഇതിന്റെ കാഴ്ചയ്ക്ക് തന്നെ ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ഒരു നെർവ് സെല്ലിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താം ഒരു ന്യൂറോണിനെ പരിചയപ്പെടുത്താം ഒരു ന്യൂറോണിന്റെ സെൽ ബോഡി ആണ് ഞാൻ ഈ വരയ്ക്കുന്നത് സെൽ ബോഡി ഒരു ന്യൂറോണിന്റെ സെൽ ബോഡി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ അതിനകത്തൊരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ഒരു മർമ്മമുണ്ട് അല്ലെ പിന്നെ സൈറ്റോപ്ലാസ് കോശദ്രവ്യം ഉണ്ട് സൈറ്റോപ്ലാസ് ഉണ്ട് വരച്ചു ഇനി ഇതിന്റെ ചുറ്റും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഷോർട്ടർ ഫിലമെന്റ് ഇങ്ങനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഷോർട്ടർ ഫിലമെന്റ് ഇതിന് ചുറ്റും ഷോർട്ട് ഫിലമെന്റ്സ് ഫ്രം ദ സെൽ ബോഡി സെൽ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഷോർട്ട് ഫിലമെന്റ്സ് ഉണ്ടായി വരുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡെൻഡ്രോൺ 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 ഓക്കെ ഈ ഡെൻഡ്രോൺ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡെൻഡ്രോൺ കുറച്ചും കൂടെ വരുമ്പോൾ ഡെൻഡ്രോണുകൾക്കൊക്കെ ബ്രാഞ്ചുകൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഡെൻഡ്രോണുകൾക്ക് ബ്രാഞ്ചുകൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഡെൻഡ്രോണുകൾക്ക് ബ്രാഞ്ചുകൾ ഈ ബ്രാഞ്ചസ് ഈ ശാഖകൾ അവയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡെൻഡ്രൈസ് ഡെൻഡ്രൈസ് ഇവിടെയുള്ള ബ്രാഞ്ച് ഇവിടെയുള്ള ഫിലമെന്റ് ഷോർട്ട് അല്ല അത് ലാർജ് ഫിലമെന്റ് ആണ് കണ്ടു അല്പം നീളം കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന ഫിലമെന്റ് ഈ ലാർജ് ഫിലമെന്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ലോങ്ങസ്റ്റ് ഫിലമെന്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ദ സെൽ ബോഡി സെൽ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഫിലമെന്റ് വളരെ ലോങ് ആയിരിക്കും ഈ ഫിലമെന്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആക്സോൺ എന്ന് വിളിക്കും ആക്സോൺ എന്ന് വിളിക്കും ഈ ആക്സോണിന്റെ ടിപ്പ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതും ബ്രാഞ്ചിലാണ് ഈ ആക്സോണിന്റെ ബ്രാഞ്ചസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആക്സോണൈറ്റ് 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 ഈ ആക്സോണൈറ്റുകളുടെ ടിപ്പ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ ടിപ്പ് പോർഷൻ അവിടെ ചെറിയൊരു നോബ ഒരു ചെറിയ മുഴയാണ് ആ മുഴയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ ആക്സോണിന്റെ ചുറ്റും ഈ ആക്സോണിനെ പലതിൽ നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല അതിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ അതിനെ വലയം ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ എൻസർക്കിൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കുറെ സെല്ലുകൾ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ പൊതിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സെല്ല് സെല്ലാണ് ഈ സെല്ലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നമ്മൾ ഷ്വാൻ സെൽ എന്ന് വിളിക്കും ഷ്വാൻ സെൽ ഷ്വാൻ സെൽ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോ നമ്മൾ ഈ നെർവ് സെല്ല് ഒന്നും കൂടെ നെർവ് സെല്ല് ഒരു ന്യൂറോൺ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഇതിനൊരു സെൽ ബോഡി ഉണ്ട് സെൽ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഷോർട്ട് ഫിലമെന്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഫിലമെന്റ്സിനെ ഡെൻഡ്രോൺ എന്ന് പറയും ഈ ഡെൻഡ്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഷോർട്ട് ഫിലമെന്റ് ബ്രാഞ്ചഡ് ആണ് അതിന്റെ ബ്രാഞ്ചസിനെ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ഈ സെൽ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഒരു ലോങ്ങസ്റ്റ് ഫിലമെന്റ് പോകുന്നുണ്ട് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ആക്സോൺ എന്നാണ് ഈ ആക്സോൺ ബ്രാഞ്ചഡ് ആണ് എന്നിട്ട് ശാഖകളുണ്ട് ആക്സോണൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ആക്സോണൈറ്റിന്റെ ടിപ്പില് ചെറിയ നോബുകൾ ഉണ്ട് ആ ടിപ്പ് പോർഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് എന്ന് വിളിക്കും ഈ ആക്സോണിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻസർക്കിൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചുറ്റിക്കൊണ്ട് ഷ്വാൻ സെൽ എന്ന് പറയുന്ന സെല്ല് കൊണ്ട് ഈ ആക്സോൺ ഇങ്ങനെ ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഒരു ന്യൂറോണിനെ കുറിച്ച് ബേസിക് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുക ഇനി നമ്മൾ ഈ ന്യൂറോണിന്റെ ഓരോ പോർഷന്റെയും ഫങ്ഷൻ അതിന്
അപ്പൊ ഈ ന്യൂറോണിലൂടെ മെസ്സേജ് ഇങ്ങനെ പോവാ ഒരു വയറിലൂടെ കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്ന പോലെ ഒരു കേബിളിലൂടെ മെസ്സേ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്നത് പോലെ ഈ ന്യൂറോണിലൂടെ മെസ്സേജ് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനം അപ്പോൾ ഇതിന് എപ്പോഴും മെസ്സേജ് കിട്ടുന്നത് എവിടെ നിന്നായിരിക്കും തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ന്യൂറോണിൽ നിന്നേ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പൊ തൊട്ടടുത്ത ന്യൂറോണിൽ നിന്ന് ഇമ്പൾസുകൾ ആദ്യം വന്ന് കയറുന്നത് എവിടെയാണ് ഈ ഡെൻട്രൈറ്റിലാണ് അപ്പൊ ഈ ഡെൻട്രൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിസീവ്സ് ഇമ്പൾസ് ഫ്രം അഡ്ജസ്റ്റൻ സെൽ ഇത് ചെയ്യുന്ന പണി റിസീവ്സ് റിസീവ്സ് മെസ്സേജസ് ഫ്രം അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് അടുത്തുള്ള സെല്ലിൽ നിന്ന് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് സെല്ലിൽ നിന്ന് ഈ ഇമ്പൾസിനെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഡെൻഡ്രോൺ ചെയ്യുന്ന ജോലി എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ഇമ്പൾസിനെ റിസീവ് ചെയ്തെങ്കിൽ ഡെൻഡ്രോൺ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഡെൻഡ്രൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഇമ്പൾസുകളെ സെൽ ബോഡിയിലേക്ക് ക്യാരി ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഡെൻഡ്രൈറ്റിൻ്റെ ജോലി എന്താ ഇറ്റ് ക്യാരി ഇമ്പൾസ് ഫ്രം ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ടു ടു സെൽ ബോഡി സെൽ ബോഡിയിലേക്ക് ഇമ്പൾസുകളെ ക്യാരി ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന ആളാണ് ഡെൻഡ്രോൺ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ കാണുന്നത് ആക്സോൺ ആണ് ഈ ആക്സോൺ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ മെസ്സേജ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെൽ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഔട്ട് സൈഡിലേക്ക് ഇമ്പൾസിനെ ക്യാരി ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന പാർട്ടാണ് ആക്സോൺ അപ്പൊ ആക്സോണിന്റെ ജോലി എന്താ ആക്സോൺസ് ക്യാരി ഇമ്പൾസ് ഫ്രം ദ സെൽ ബോഡി ടു ഔട്ട് സൈഡ് ഔട്ട് സൈഡിലേക്ക് ഇമ്പൾസിനെ ക്യാരി ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ഈ ആക്സോണൈറ്റോ ആക്സോണൈറ്റിന്റെ ജോലി ഇറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഇമ്പൾസ് ടു ദ സിനാപ്റ്റിക് നോബ് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ സിനാപ്റ്റിക് നോബിലേക്ക് ഇമ്പൾസിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നു എവിടെ നിന്ന് ഇറ്റ് ക്യാരീസ് ഇമ്പൾസ് ഫ്രം ആക്സോൺ ടു സിനാപ്റ്റിക് നോബ് അതാണ് ഈ ആക്സോണൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിനാപ്റ്റിക് നോബിന്റെ പ്രത്യേകത സിനാപ്റ്റിക് നോബ് സെക്രീറ്റ്സ് a fluid its name is commonly sadharanayittu ee fluid ne vilikkina peru neurotransmitter ennu vacha neuron ilude ulla impulses galude transmission e sahayikkuna fluid aanu adu kondu adine vilikkina peru neurotransmitter neuron ilude impulses gale kadathi vidanayittu sahayikkuna oru fluid produce cheyyu adu kondu adu kondu aanu adine ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ അപ്പോൾ സിനാപ്റ്റിക് നോബ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് സെക്രീറ്റ്സ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഇതൊരു ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററിൻ്റെ മലയാളം നാടീയ പ്രേക്ഷകം എന്ന് പറയും ആ ഇനി ഈ ഷ്വാൻ സെല്ല് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഷ്വാൻ സെല്ല് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഷ്വാൻ സെല്ല് ഇങ്ങനെ ന്യൂറോണിനെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയേക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു സെല്ലല്ല ഇങ്ങനെ തുണിയും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോഴും ഈ ന്യൂറോണിനെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയേക്കുക ഒരു ആക്സോണിനെ ഇങ്ങനെ എൻ സർക്കിൾ ചെയ്തേക്കുക അപ്പോൾ അതിനൊരു വൈറ്റ് കളറാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സെല്ലായിട്ട് ഇതിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല ഈ ന്യൂറോൺ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ആക്സോൺ മുഴുവനായിട്ടും ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ പ്ലാസ്റ്റിക് വയർ കണ്ടിട്ടില്ലേ അകത്ത് ചെമ്പുകമ്പിയും പുറമേ ഇങ്ങനെ പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടുള്ള കോട്ടിങ് അതുപോലെ ഈ ആക്സോണിനെ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് എൻ സർക്കിൾ ചെയ്ത് ഒരു കോട്ടിങ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഷ്വാൻ സെല്ലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് ഈ ഷ്വാൻ സെല്ല് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി അതിനെ എൻസർക്കിൾ ചെയ്ത് വരുന്നത് വരുമ്പോൾ അതിനെ ഷ്വാൻ സെല്ല് എന്നല്ല വിളിക്കണേ ആ കോട്ടിങ്ങിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് മൈലിൻ ഷീത്ത് ഒരു കവറിംഗ് ആണ് അപ്പം ഈ ആക്സോണിന് ചുറ്റും ഷ്വാൻ സെല്ല് എൻസർക്കിൾ ചെയ്ത് മൈലിൻ ഷീത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം മൈലിൻ ഷീത്ത് എന്തുകൊണ്ടുണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഷ്വാൻ സെല്ല് കൊണ്ടാണ് മൈലിൻ ഷീത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ മൈലിൻ ഷീത്തിൻ്റെ കളർ എന്താ വൈറ്റ് ആണ് ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം നെർവോ സിസ്റ്റത്തിന് മൂന്ന് പാർട്ട് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ടും പറഞ്ഞല്ലോ ഒന്ന് ബ്രെയിൻ രണ്ട് സ്പൈനൽ കോഡ് മൂന്ന് നെർവുകൾ നെർവ്സ് ഈ നെർവുകളിലാണ് നെർവുകളിലും മൈലൻ ഷീത്ത് ഉണ്ട് ഈ ബ്രെയിനിലും സ്പൈനൽ കോഡിലും മൈലൻ ഷീത്ത് ഉണ്ട് രണ്ടിടത്തും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഈ നെർവിലും മൈലൻ ഷീത്ത് ഉണ്ട് ബ്രെയിനിലും സ്പൈനൽ കോഡിലും മൈലൻ ഷീത്ത് ഉണ്ട് രണ്ടിടത്തും മൈലൻ ഷീത്ത് 
മൈനിങ് ചെയ്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ തന്നെ നെർവില് അച്ഛമ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഉണ്ടല്ലോ ബ്രെയിനും സ്പൈനൽ കോഡും അവിടുത്തെ നെർവ് സെല്ലുകളുണ്ട് അവിടുത്തെ ന്യൂറോണുകളുണ്ട് അവയുടെ ഈ മൈലൻ ഷീത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശ്വാൻ സെൽ അല്ല പിന്നെ എന്താണ് ഒലിഗോ ഡെൻഡ്രോസൈറ്റ് ഒലിഗോ ഡെൻഡ്രോസൈറ്റ് ഡെൻഡ്രോസൈറ്റ് ഒലിഗോ ഡെൻഡ്രോസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സെല്ലുകളാണ് ബ്രെയിനിലെയും സ്പൈനൽ കോഡിലെയും മൈലൻ ഷീത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു ന്യൂറോണിന് ചുറ്റും ഒരു ആക്സോണിന് ചുറ്റും മൈലൻ ഷീത്ത് ഉണ്ട് അത് നെർവുകളിലെ മൈലൻ ഷീത്ത് ശ്വാൻ സെല്ലാണ് ശ്വാൻ സെല്ലുകൾ ചേർന്നാണ് ഈ മൈലൻ ഷീത്ത് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നെർവില് അതേസമയം ബ്രെയിനും സ്പൈനൽ കോഡിലും ആണെങ്കിൽ ഈ മൈലൻ ഷീത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശ്വാൻ സെല്ലുകൾ അല്ല മൈലൻ ഷീത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് ഒലിഗോ ഡെൻഡ്രോസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു തരം സെല്ല് കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ മൈലൻ ഷീത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആക്സോണിൻ്റെ ചുറ്റും മൈലൻ ഷീത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ മൈലൻ ഷീത്തിൻ്റെ നിറം എന്താ വൈറ്റ് കളറാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഈ ന്യൂറോൺ മുഴുവനായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വൈറ്റിഷ് ആയിരിക്കും വൈറ്റ് കളറായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അന്നേരം അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വൈറ്റ് മാറ്റർ വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്ന് വിളിക്കും ന്യൂറോണുകൾ രണ്ട് തരം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വരച്ച ഈ ന്യൂറോണിന് ഇതിൻ്റെ ആക്സോണിന് ചുറ്റും മൈലൻ ഷീത്തോണുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് വൈറ്റ് കളർ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇത് കാഴ്ചയ്ക്ക് വെളുത്തിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ വൈറ്റ് മാറ്റർ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ന്യൂറോണുകൾ ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന ഭാഗം ഒത്തിരി ന്യൂറോണുകൾ ചേർന്ന ഒരു ഭാഗം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ വൈറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും അതാണ് വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ വെളുത്തിരിക്കും കാരണം അവിടെയുള്ള ആക്സോണുകൾക്ക് മുഴുവൻ മൈനിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിനെ വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്ന് പറയും ഇനി രണ്ടാമതൊരു വെറൈറ്റി ഉണ്ട് ചില ന്യൂറോണുകൾക്ക് ആക്സോണുകൾക്ക് ചുറ്റും എന്തുണ്ടാവില്ല മൈനിങ് ചീത്ത് ഉണ്ടാവില്ല മൈനിങ് ചീത്ത് ഇല്ലാത്തതുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആക്സോണിൻ്റെ ഒറിജിനൽ കളറായിരിക്കും കാണുക വൈറ്റ് കളറിലായിരിക്കില്ല കാണുക ഇത് ഗ്രേ കളറിലായിരിക്കും കാണുക ആക്സോണിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള കളർ ഗ്രേ ആണ് മൈലൻ ഷീത്ത് വന്നപ്പോഴും അത് വൈറ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പം മൈലൻ ഷീത്ത് ഇല്ലാത്ത ആക്സോണുകൾ ഗ്രേ കളറിലായിരിക്കും കാണപ്പെടുക അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ഗ്രേ മാറ്റർ അപ്പോൾ എന്താണ് വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്താണ് ഗ്രേ മാറ്റർ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആക്സോണിന് ചുറ്റും മൈലൻ ഷീത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വൈറ്റ് കളറിൽ കാണപ്പെടും അതുകൊണ്ട് വൈറ്റ് മാറ്റർ ആക്സോണിന് ചുറ്റും മൈലൻ ഷീത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഗ്രേ കളറിൽ കാണപ്പെടും ഗ്രേ മാറ്റർ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇനി മൈലൻ ഷീത്തിൻ്റെ ജോലി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകും മൈലൻ ഷീത്ത് കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം എന്താണ് ഒരു ന്യൂറോണിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ആക്സോൺ ആണ് ഈ മൈലൻ ഷീത്തിൻ്റെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സോണിനെ ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ആക്സോണിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ആക്സോണിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി മൈലൻ ഷീത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ജോലിയാണ് മൈലൻ ഷീത്ത് ആക്സിലറേറ്റർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും ആക്സിലറേറ്റർ എന്താണ് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് കൂട്ടുക ഇതിലൂടെയുള്ള ഇമ്പൾസിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടുക വേഗത്തിൽ ഇവിടെ നിന്നോട്ട് ഇവിടം വരെ ഇമ്പൾസ് സ്പീഡിലായിരിക്കും കടന്നു പോകുന്നത് ഇനി മൈലൻ ഷീത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ജോലിയാണ് ഒരു ഇൻസുലേറ്റർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും ഇൻസുലേറ്റർ ഇൻസുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി കാണുന്നു ചെമ്പ് കമ്പിയുടെ മുകളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടുള്ള കോട്ടിങ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അതെന്തിനു വേണ്ടി ആ ചെമ്പ് കമ്പിയുടെ മുകളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടിങ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും നമ്മൾ ആ ചെമ്പ് അവിടെ തൊടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഷോക്ക് അടിക്കും അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും അപ്പം ഇതിക്കൂടെ പോകുന്ന ഇമ്പൾസുകൾ പുറത്തേക്ക് ലീക്ക് ആയി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതിന് ചുറ്റും കവറിങ് ആണ് അപ്പം ഇൻസുലേറ്റർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഈ മൈലൻ ഷീത്തുകളാണ് ആക്സോണിന് ആവശ്യമായ ഓക്സിജൻ കൊടുക്കുന്നത് ആ ഭാഗത്തിന് ആവശ്യമായ ഓക്സിജൻ അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂട്രിയൻസ് അതിന് ജീവിച്ചിരിക്കണമല്ലോ ന്യൂട്രിയൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൈലൻ ഷീത്തിൻ്റെ എന്തെല്ലാം ഫങ്ഷൻസ് മൈലൻ ഷീത്തിന് എന്തെല്ലാം ജോലി എന്തെല്ലാം ധർമ്മമുണ്ട് എന്തെല്ലാം ഫങ്ഷൻ ഉണ്ടെ